dice, considera el plano. Sí. No hay que imaginar. Si en la recta no se tengo la recta. Si la recta. Si se da agua, se mueve en la perpendicular a pi y que contenga la recta R. Plano. Perpendicular a pi que contenga a la recta R. Si tenemos que definir un plano, ¿qué necesitas para definir un plano? Necesita un punto y dos vectores directos. Un punto y dos direcciones. Con dos direcciones tengo infinitos planos que pasan por aquí. Con el punto lo subo abajo para donde el ¿Vale? Entonces, si me dicen que tiene que ser perpendicular aquí, tú ya sabes si vector director del plano y lo de la recta perpendicular a ti. Que es el vector normal del plano. ¿Sabes cómo es el vector normal del plano? Sí. ¿Cuál es? 2, 1, menos 1. Bueno, pues como te dije, que con que el plano tiene que ser perpendicular a ti, uno de los vectores directores del plano tiene que ser. Sí. Ya también te dice que con la recta, que si la contiene, tiene que tener el mismo vector director de la recta 1, 1, 3 y además si la contiene tiene que contener un punto de la recta el 1, 1, 1 y ahora ¿cómo se saca? Eh, la ecuación de la recta teniendo dos vectores directores y un punto ¿se acuerdan? No? hay un determinante que supone un vector director el otro vector director X menos y no más coordenado del cielo. Y así en este determinante se sale el plano que tiene como vector el director estos dos y pasa por este punto. Como tiene este vector como el vector va a ser perpendicular a este. Como tiene este vector como el vector va a ser paralelo a la recta, pero además como contiene un punto de la recta va a contener a la recta del cielo. Pero, es la guía, ¿eh? Y lo otro es que se pone la...